儿媳妇，你弟妹不是怀孕了吗？我答应她怀孕后就奖励她一套房子和一辆三十万的车，不多不少，正好一百万。这个钱你就替我给了吧。她现在肚子里面怀的是我们林家唯一的孙子。妈，你答应要给房子和车子给小叔子，为什么要让我给你买单？是我要让这么做的。都说长嫂如母，让你给我们买一套房子和一辆车，你都舍不得，真不知道我大哥娶你回来干什么。你可别忘了。我肚子里面可是怀里林家唯一的孙子，况且婆婆已经答应我了，现在她只是要求兑现诺言而已。你怎么这么小气？谁答应给你的你就找谁，你跟我说这么多有什么用？既然有脸来找我要房要车，我只是你的嫂子，不是你妈。谁是你妈你找谁？我没有这个责任和义务。我让你住我家，已经够给你们面子了，家里的开销都是我一个人承担，我没有叫你们出一分钱，你们还好意思这在唧唧歪歪，再唧歪就滚出我家。你都这么有钱了，为何还要为难我的小儿媳妇？他们每个月的工资都要存起来养我的大孙子，你可别忘了，我可是这个家的一家之主。我让你做什么，你就要做什么，你都必须要服从我，否则我就让我儿子跟你离婚。是啊，嫂子，你也别怪我说话不好听啊。你没有生过孩子，你不知道怀孕要花多少钱，以后养小孩要多少钱，奶粉、尿不湿都是钱，以后孩子还要上学，娶妻生子，我们总要考虑以后，不是吗？在别人伤口上撒盐有什么好处？你的种种行为表明你不是一个懂得感恩的人。对于像你这样的人，尽早保持距离是正确的。我不但不给你房子，还要把你赶出去。现在立刻马上离开我的家，你又不是买不起房子，为什么非要让我这个弱势体难堪呢？我的小儿媳妇怀孕了，不要再浪费时间了，赶紧想办法解决住房问题吧。你听不懂人类的语言吗？我不会买房子给小叔子，你也不要白日做梦了。你再不走，我就叫保安了。